Xin chào anh em, trong video này tôi sẽ chia sẻ về các biện pháp thi công chống thấm tại vị trí khe co giãn, những căn nhà liền kề hoặc là thậm chí có cả những cái căn nhà phố chúng ta sát cạnh nhau, rất hay gặp những trường hợp như này. Thì đây chúng ta sẽ có 3 vị trí cần quan tâm như này. Thứ nhất là cái khe nhiệt trên mái. Thứ hai là chống thấm tại vị trí hai cái ban công giao nhau. đây Thứ ba là vị trí chống thấm mặt đứng. Thì tất cả những cái dự án nhà liên kề hiện nay là đều dính ba cái trường hợp này hết. Chúng ta đều phải làm những biện pháp xử lý chống thấm như này. Đầu tiên là cái vị trí chống thấm khe nhiệt trên mái. Thì đây hai cái nhà liên kề này giao nhau đúng không ạ? Tại vị trí này là nó có cùng cốt. Thông thường là như vậy, các thiết kế hiện nay nhà liên kề thì thông thường là để cái mái nó cùng cốt. Thì chống thấm chúng ta dùng cái mũ tre bằng tôn như này, đúng không ạ? Chúng ta có thể có cái thép hộp mạ kẽm xung quanh để bắn cái tấm tôm này, đúng không ạ? Để an toàn thì có thể là sử dụng thanh inox, nó sẽ an toàn hơn vì nó sẽ không gì, đúng không ạ? Ok, đó, biện pháp này cực kỳ là dễ, không có gì đáng lưu ý. Rồi tại vị trí ban công nhé, hai cái ban công này, nó nó là hai ban công của hai sàn cùng cốt. Tuy nhiên tại vị giữa này này nó vẫn còn một cái khe đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn phải chống thấm tại khe này. Tại sao chúng ta phải chống thấm tại khe này? Bởi vì nếu như chúng ta không chống thấm thì khi mưa đúng không ạ? Nước mưa sẽ luồn vào đây đúng không ạ? Thể vào sâu cái tầng bên trong này đúng không ạ? Thì gây ra thấm tại các vị trí tầng bên trong này này. Đó anh em hình dung ra chỗ này chưa? Đó. Nên chúng ta phải bịt cái khe này lại bên trên lại đúng không ạ? Thì đây chi tiết một là chi tiết bịt cái khe chống thấm tại vị trí mà hai cái ban công đây đúng không ạ? Chi tiết một đúng không ạ? Đây. Đầu tiên thì cái vị trí này người ta sẽ vệ sinh sạch sẽ đi đúng không ạ? đục hết cái bẩn đi, tưới nước cho sạch hết bụi đi đúng không ạ? sau đó là chèn cái tấm xốp, cái xốp này chính là cái xốp đàn hồi thôi, nó là thanh xốp thôi. mục đích làm sao để cho bịt cái khe này lại, sau đó để thi công tiếp các lớp bên trên nó không bị tụt xuống, đơn giản vậy thôi. ok. tiếp theo là người ta sẽ quét một cái lớp màng liên kết, lớp primer. cái lớp này thì nó có tác dụng là tăng cái khả năng bám dính giữa cái bê tông và cái vật liệu bơm trên khe của chúng ta sau này thì nếu như sản phẩm Sika hiện nay thì người ta thường hay sử dụng cái sản phẩm là Sika Primer Banner đó rồi tiếp theo là người ta sẽ bơm vào một sản phẩm chèn khe rất nhiều loại nha thì anh em có thể tham khảo sản phẩm này Sika Black Construction AP một sản phẩm khá thông dụng của Sika rồi tiếp theo người ta sẽ làm phẳng cái bề mặt cái keo này sau khi bơm cái keo xong đúng không ạ và đợi cho thời gian keo nó đông cứng thì người ta có thể thi công tiếp theo là các lớp màng chống thấm bên trên thì cái này thì là tương tự như thi công các lớp màng chúng ta bình thường Rồi thì cuối cùng là người ta sẽ láng vữa cán lên thôi Đậy cái vị trí này lại đúng không ạ Cái vữa này thì có thể trộn thêm cái dung dịch tăng khả năng chống thấm Ví dụ như là phụ xa Sika Latex Đó thì cái này cũng rất hay sử dụng hiện nay Rồi tiếp theo là chúng ta cũng phải chống thấm một cái vị trí mặt đứng nữa Chúng ta sẽ có những cách nào Cách nhất là chúng ta làm tương tự như đối với trường hợp là xử lý cái khe co giãn tại vị trí ban công này này Như thế này đúng không ạ Người ta cũng làm tương tự như vậy đúng không ạ cái thứ hai là người ta sử dụng những cái nẹp như thế này, đúng không? nẹp này nó là nẹp này có thể là nẹp nhôm hoặc là nẹp inox để chống gì cái nẹp này nó có dạng như thế này đúng không ạ thì nó có tác dụng là đàn hồi được đúng không ạ thì khi cái khe này chúng ta có thể có xu hướng là co giãn thì cái nẹp này nó vẫn chịu được tác dụng co giãn đó nên nó vẫn có khả năng chống thấm rồi tôi sẽ sâu cho anh em xem những hình ảnh thi công đây là cái xốp chèn dưới cùng này chi tiết một vừa xong đó nó chính là cái xốp đấy đó người ta chèn vào cái khe như này đúng không ạ đó đây là cái Sika Primer 3 n là của hãng Sika đó sau khi vệ sinh sạch sẽ người ta sẽ quét cái dung dịch này để tạo cái liên kết chắc chắn giữa cái bê tông của chúng ta và cái keo trắng khe của chúng ta sau này đó đây là một cái sản phẩm Sika Flex Construction AP là của hãng Sika đó. anh em có thể tham khảo đó người ta bắn keo bơm vào khe như này thôi đó bơm vào như này đó. sau khi mà đã quét xong cái lớp bám dính uh, primer banner đó. đó thì đây là một cái hình ảnh mà người ta thi công cái khe nứt mái nhá không phải là một cái khe nhiệt đâu cũng thi công tự như vậy thì sau khi bơm keo xong và làm phẳng cái bề mặt của cái lớp Sika flex ap như này đúng không ạ thì người ta có thể dán lên trên cái bề mặt này bằng các vật liệu ví dụ như là lưới thủy tinh hoặc là uh, lưới polyester đó. sau đó là quét lên cái lớp lưới đó một cái màng trùng thấm đúng không ạ thì đây là một cái màng trùng thấm dạng polyethan này đó gốc polyethan quét lên cái lớp polyester hoặc là cái lớp lưới thủy tinh đó ok cái lớp polyester hoặc là cái lớp lưới thủy tinh nó có tác dụng là gia cường cái khả năng chịu lực 
cho cái lớp màng trùng thấm bên trên này hơn đúng không ạ đây sikala tectihat này mà cái trung dịch trộn vào với vũ sĩ măng để tăng cường khả năng trồng thấm cho vũ sĩ măng rồi đây là hình ảnh trồng thấm mắt đứng này sử dụng cái sản phẩm chất chám khe ví dụ như là sika flex concession ap đúng không ạ nó thì quy trình nó làm tương tự như đối với cả trồng thấm của cái khe sàn ban công của xăng đây là hình ảnh khe co giãn mặt đứng này thì tại vị trí này nếu như chúng ta mà không làm trồng thấm ấy thì nó sẽ thấm vào bên trong đúng không ạ mưa lớn nó sẽ thấm vào bên trong chắc chắn là bên trong sẽ bị dính thấm thì trước khi mà thi công hoàn thiện thì à, có thể trồng thấm cái khe này trước còn phương pháp thứ hai là sử dụng một cái như này đây là cái nẹp trồng thấm này anh em nhé nó có thể bằng inox hoặc là bằng nhôm miễn là sao nó không gì là được đúng không ạ thì cái phần này là cái phần sẽ để lộ ra này còn phần này là ghim vào và chát kín đi đúng không ạ đó thì sau khi chát trong thì nó sẽ nó sẽ như thế này đúng không ạ đó đó hai bên này chát kín đi đúng không ạ còn cái này sẽ để hiện ra thì nó vẫn là đảm bảo khả năng kiến trúc thôi và cái khe này và cái vật liệu này đúng không ạ nó vẫn có khả năng co giãn ra đúng không ạ bởi vì nó có cái hình như này dính chắc như này nó sẽ co giãn được đúng không ạ thì nó vẫn đảm bảo cho cái khả năng co giãn của khe nún hoặc là cái khe nhiệt đúng không ạ đó đó hình ảnh thì có mặt đứng này đó là úp vào trong như này đúng không ạ đính 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 chăm chát đúng không ạ ok còn đây là hình ảnh của lưới polyester này đây là hình ảnh một loại lưới polyester khác này đó còn đây là hình ảnh của lưới thủy tinh này nó hai loại khác nhau anh em nhé lưới thủy tinh và lưới polyester nó khác nhau lưới thủy tinh này là dạng dệt mắt lưới này đó rồi còn đây là một cái dạng lưới thủy tinh khác nữa này đó cái này nó không phải dạng lưới nữa mà nó dạng như thế này đúng không ạ đó đó gia cường khả năng chịu lực cho cái màng trồng thấm bên trên ok về cơ bản trồng thấm tại vị trí mà khe co giãn khe nhiệt hoặc khe lún trong những dự án nhà liền kề thì chúng ta có ba cái vị trí như này hy vọng rằng qua video này anh em có thể cơ bản nắm được về biện pháp thi công của từng loại như thế này nếu anh em thấy video này thích thì hãy nhớ cho tôi một like cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh nếu như là lần đầu tiên anh em xem video của kênh còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại